Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Manche können es eigentlich gar nicht abwarten, die schönen Dahlienblüten zu betrachten. Dahlien sind nicht winterharte Pflanzen. Es gibt aber einfach einen Trick, dass man schon die Blütezeit ein bisschen vorzieht. Man kann Dahlien knollen, die man hier so meistens in Tüten gekauft bekommt. Ich habe hier heute meine Café Olé, das ist jetzt eine Lieblingsdalie von mir. Die kann man sehr gut vorziehen und da gibt es auch viele gute Gründe dafür. Was ich schon sagte, eine frühere Blüte, somit hat man einen längeren Blütenzeitraum und auf jeden Fall, man hat schon die vorgetriebene Pflanze, also ist die, dieser Schneckenfraß gar nicht mehr so aktuell, wenn man die vorgetriebene Pflanze in den Garten setzt. Also die Triebe sind dann schon so ja, groß und gestärkt, dass die Schnecken das gar nicht mehr interessant finden. Der Zeitpunkt zum Vorziehen von Dahlien wäre so ab März herum. Auf jeden Fall sollte man aber die ja, gepflanzte Knolle, die dann in dem Topf steht, kühl stellen, also nicht zu warm. Wenn man sie dann so über 15 Grad stellt, dann bekommt man so ja, sehr hellgrüne, äh, eher sehr saftige, sehr wasseranteilhaltige Triebe, die nicht so standstabil sind. Und das ist eigentlich nicht so gewünscht. Deswegen die perfekte Temperatur wäre um die 10 Grad. Es soll aber sehr, sehr hell sein, weil sie brauchen eben das Sonnenlicht, um halt den Anreiz zu bekommen, zu treiben. Wo könnte man es hinstellen? Also in einem kühleren Zimmer, in einem Treibhaus oder in einem Wintergarten. Die Dahlien haben ja solche dickfleischigen Wurzeln. Das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass sie dort drin Wasser speichern. Und dann ist es immer sehr wichtig, dass die Pflanzerde gut durchlässig ist. Also keine äh, sehr lehmhaltige Erde, die das Wasser eher sehr speichern würde. Dann um die Wurzeln herum, dann würden die nämlich faulen. Also eher eine sehr gute, durchlässige Pflanzerde, vielleicht schon leicht angedüngt. Ein Tipp noch vor dem Einpflanzen. Ich würde sie ungefähr eine Stunde in Wasser tauchen, damit sie sich voll Wasser saugen können. Manchmal sind sie leicht angetrocknet, weil sie in dieser Plastiktüte über längere Zeit drin sind. Und damit sie voller Kraft austreiben können, den Wasserspeicher wieder auffüllen, also circa eine Stunde vor dem Pflanzen ins Wasser tauchen. Die Pflanztiefe sollte ungefähr 10 cm sein, also so, dass der kleine Stummel oben 3 cm unter dem Erdniveau ist. Das ist einfach die perfekte Tiefe im Kübel. Auch im späteren Verlauf sollte man relativ wenig gießen. Man sollte darauf achten, dass die Erde nicht vollständig durchtrocknet, aber nicht zu viel gießen, weil sie ja ihren Wasserspeicher gleich mitgebracht haben. Wie groß sollte der Kübel sein? Es ist oft angegeben, wie groß die Dahlie wird. Also diese Dahlie wird ungefähr einen Meter, also 80 Zentimeter bis einen Meter. Und dann sollte der Kübel halb so groß in Zentimeter sein, also 40 bis 50 Zentimeter wäre da optimal. Wenn man dann die Pflanze eingepflanzt hat, mache ich das immer so, dass ich sie dann drei bis vier Wochen in Ruhe lasse. Eben wie schon gesagt, schön hell stellen, nicht zu warm stellen und dann ungefähr nach drei bis vier Wochen würde ich entweder mit einem Flüssigdünger schon mal die erste Düngergabe geben. Dahlien sind sehr hungrige Pflanzen oder man kann auch gut einen organischen Langzeitdünger verwenden. Und wenn die Pflanzen ausgetrieben sind und richtig kräftig sind, wäre Mitte Mai, also um die Eisheiligen herum, der ideale Zeitpunkt, die Dahlie ins Beet zu setzen. Ich bin auch schon öfter gefragt worden, Ruth, wie erkennt man oben und unten von so einer Knolle? Gibt es einen ganz einfachen Trick? Man muss sie so oft drehen, bis man eben diesen Triebspross, der abgeschnitten ist, dass man den sieht. Und das ist dann halt oben, weil hier rundherum würden dann die neuen Triebe austreiben. Und diese Knollen, diese dicken, fleischigen Knollen zeigen dann eher nach unten also hier kann man das sehr schön sehen. Hier ist dieser Trieb, der letztes Jahr halt schon ausgetrieben ist und der wurde abgeschnitten. Also ist hier jetzt oben und da ist unten. So, jetzt kommen wir zur Pflanzung. Die Knolle ist jetzt zwei Stunden im Wasser gewesen, hat sich mit Wasser vollgesaugt. Dieser Topf ist jetzt 35, 40 cm breit, ungefähr 40 cm tief, also ideal für die Café Olé. 
Und ich habe jetzt schon 10, 15 cm Erde eingefüllt unten in den Boden. Ich habe auch gar keinen Blähton oder so eingefüllt. Einfach, ja, die Pflanze bleibt ja nicht ewig drin. Also wir haben jetzt März und im Mai wird sie ja eh ausgepflanzt. Genau, ich achte da eh ein bisschen drauf, dass ich nicht zu viel gieße. So, dann setze ich sie rein. Ich hatte gesagt, 10 cm ungefähr Tiefe und dieser abgeschnittene Spross ungefähr 3 cm unter dem Erdniveau. So, das sieht zwar jetzt noch ein bisschen nüchtern aus, aber da kommen bald die ersten Triebe. Ich mache das immer so, ich schmeiße den nicht weg, also dieses Namenetikett mit hü hübschem Bild. Ich stecke das einfach so an die Seite, dass ich dann immer weiß, welche Dalie dort verpflanzt ist. Zur Finalisierung würde ich jetzt leicht einmal angießen. Das reicht eigentlich schon, vielleicht noch einmal ein bisschen glatt. Das reicht fürs Erste. Und ich würde so jetzt nach, nach vier bis fünf Tagen noch mal gucken. Und wenn die obere Erdschicht abgetrocknet ist, würde ich erst als das nächste Mal gießen. Wie schon erwähnt, sind Dahlien keine winterharten Pflanzen. Deswegen macht es immer Sinn, sie im Herbst zu roden. Und wenn man es nicht abwarten kann mit den wunderbar prunkvollen Blüten, dann kann man sie vorziehen. Wenn die dann schön angetrieben sind und neue Wurzeln gebildet haben, dann sind sie halt schon schön knackig und haben, bilden halt früher die Blüte. Man sollte dann im Garten ein sonniges Plätzchen auf jeden Fall bereithalten. Auch da die durchlässige Erde beachten. Dahlien sind sehr hungrige Pflanzen. Ich würde dann schon bei der Pflanzung ins Freiland auch noch ein bisschen organischen Dünger dazugeben. Kompost immer ein bisschen vorsichtig, maximal halt 10 mit der Pflanzerde mischen, weil Kompost immer sehr, sehr stickstoffhaltig ist. Und gerade mit diesen fleischigen Wurzeln könnte das gefährlich werden, dass die, dieser Kompost zu stark brennt. Aber ansonsten kann man eben so 10 Prozent dazugeben. Genau, und ich finde das immer eine ganz schöne Sache. Dann hat man eine Vorfreude. Man freut sich, wenn sie schon austreiben und man hat früher die wunderschönen Blüten. Wenn dazu Fragen auftreten, gern an die Meistersprechstunde at pflanzmich.de. Über einen Kommentar würde ich mich freuen. Vielleicht habt ihr schon mal vorgetrieben und eure Erfahrungen vielleicht in den Kommentar dazu eintragen. Bis dahin eine schöne Gartenzeit. Musik